Hola, Mitch. ¿Cómo estás? Estoy bien. Wilson Rogers es duro, ¿eh? Es presuntuoso y chapucero. No parece chapucero. Usted no sabe ni la mitad, créame. ¿Cuál es la mitad? Cuéntemelo, Mitch. ¿Of the record? Of the record, sí. Hace tres años me llamó un ex sacerdote, Anthony Bensevich. En el 62 estaba en el Santísimo Sacramento y vio a Gegan llevándose a niños al dormitorio de la rectoría, ¿vale? Se quedó horrorizado, ¿vale? Sí. Se lo contó al obispo y este amenazó con trasladarle a Sudamérica. Joder. Sí, total, que 35 años después, Bensevich lee que Gegan ha sido acusado de abusar de cientos de menores y se siente culpable y me llama. ¿Tiene el testimonio de un sacerdote que contó lo de Gegan a sus superiores en el 62? No, no lo tengo. Porque cuando llamé a Bensevich para que declarara, se presentó con un abogado. Wilson Rogers. Exacto. Y de repente al padre Bensevich se le nubla la memoria. No recuerda nada. No sirve. Así que vuelvo al trabajo, me olvido del tema, etc. Hasta que hace un año encuentro un artículo sobre un sacerdote que advirtió a la iglesia sobre Gegan. ¿Bensevich acudió a la prensa? Sí. A un periódico local, el Patriot Ledger, nadie lo leyó. Pero ya tengo un documento de Bensevich. Así que presento una petición para que Bensevich declare una segunda vez. ¿De acuerdo? Y Wilson Rogers, ese cabrón presuntuoso, presenta una petición oponiéndose a la mía. Y así es como le pillo. ¿Cómo le pilla? Rogers se opone a mi petición. Y yo debo argumentar porque tengo derecho a solicitar la declaración de Bensevich otra vez. ¿Vale? Pero esta vez tengo derecho a adjuntar pruebas. ¿Comprende lo que digo? ¿Los documentos sellados? Sí. Puedo adjuntar los documentos sellados obtenidos de la parte contraria, señor Reséndez. Los mismos documentos que su periódico está solicitando ver. ¿Me está vacilando? ¿Qué? No. No le estoy vacilando. Así que saco los 14 documentos más comprometedores y los adjunto a mi petición. Ahí se demuestra todo. Todo. Lo de la iglesia, lo de los obispos, lo de Lowe. ¿Y son públicos? Uh -huh. Porque su petición contra la petición de Rogers es, es pública. pública. Sí, exacto. Veo que presta atención. ¿Y yo podría entrar ahora en ese juzgado y conseguir esos documentos? No, no podría. Porque los documentos no están allí. ¿No ha dicho que son públicos? Sé que lo he dicho. Pero esto es vuestro. Y la Iglesia no quiere que nadie los encuentre. Por eso no están allí. Mitch, ¿me está diciendo que la Iglesia Católica... ¿Se llevó unos documentos jurídicos del juzgado? Mire, no estoy loco, ni paranoico. Tengo experiencia. Consulte el registro, lo verá. Lo controlan todo. Todo. Tengo que entrar. Joder, tiene los putos documentos. Registro 49. Está en la causa de Gega. Vale, gracias. Cerramos en 10 minutos. ¿10 minutos? De acuerdo. me ha dado una pista. Algunos de los documentos sellados ya son públicos. Forman parte de una petición suya. Dice que son los más suculentos. No tenemos que esperar al fallo de Sweeney. ¿Podemos conseguirlos? Sí, pero no están. Ya he hablado con Albano. Me ha dicho que tenemos que presentar una petición y Sweeney le ordenará a Mitch que reponga los documentos. ¿Y crees que esos documentos son...? Dice que con esos 14 tendríamos bastante. Son brutales. Está bien. Voy a llamar a Ben. Buen trabajo. 